এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের উম্মে ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে অল বাটনে ক্লিক করুন তখন সাফিয়ান চৌধুরী বলতে শুরু করলো মিস্টার আইমান চৌধুরী ছিল বাবার আদরের ছেলে আমার থেকে তিন বছরের বড় ভাইয়া সব সময় ভাইয়াকে নতুন দেওয়া হতো আর আমাকে তার ইউজ করা ভাইয়া একটা সাইকেল থাকা সত্য নতুন বড় সাইকেল কিনে দিলে আমাকে তা দেখে সাইকেল চাইলে আমাকে বলা হয় আইমান চৌধুরী পুরনো সাইকেল চালাবে কারণ ওটা নাকি তার ছোট এই জন্য তার পারফেক্ট নতুন ব্যাট চাইলে আইমান চৌধুরী পুরনো ব্যাট দেওয়া হতো এমনকি কখনো কখনো আইমান চৌধুরী টি শার্টও আমাকে দেওয়া হতো পড়ার জন্য তাই আমার মনে একটা জিত তৈরি হয় আমি আইমান চৌধুরীর থেকে বেশি বড় লোক হব তার আন্ডারে আমি থাকব না এটাকে বোধহয় বলে ব্যক্তিত্ব আক্রোশ কিন্তু যেখানেই যাই না কেন সব জায়গায় আইমান চৌধুরী বেস্ট ছিল এমনকি জাহানারাও তার ব্যাপারে বলতে ভাইয়া কত ভালো সব কিছু কত সুন্দর করে হ্যান্ডেল করে এর জন্য ওকে আমার সহ্য হতো না আমি ওর গায়ে হাত তুলতাম এমনকি নিজের ছেলে মেয়ের প্রতিও কোনো দায়িত্ব পালন করিনি আমি আইমান চৌধুরীর থেকে বেরোতেই পারছিলাম না দিনে দিনে তার ওপর যেন বিতিস না এসে গেল তাকে আমার সহ্যই হতো না মনে হতো এখনই মেরে দিই তার এই এত এত ভালো আমার সহ্য হচ্ছিল না তাই তাকে নিঃস্ব করতে চাইছিলাম তার থেকে কেড়ে নিয়ে নিয়ে সব কিছু চাইছিলাম এই সব কিছু আমার পক্ষে একা করা সম্ভব ছিল না তখন দেখা হয় আরশাফ এর সাথে যে ভাইয়ার বন্ধু ছিল এক সময় বড়ে সে তার শত্রু হয়ে উঠেছিল আমি যে ভাইয়ার ওপর খুশি না এটা সে আন্দাজ করেছিল আমার সাথে দেখা করে সে আমার থেকে সব জেনে নেয় এবং তখন আমাকে তার সাথে হাত মেলাতে বলে তখন থেকে আমরা বিভিন্ন প্ল্যান করতে থাকি আর আয়নারটা আমি জানি না সবাই সব শুনে ইচ্ছুক আয়মার চৌধুরীর চোখে পানি ছলছল করছে তার ভাই থেকে কোনো দিন ভালোই বাসিনি আজান তার বাবার পাশে বসেছে সে তার বাবার হাত ধরলো নেক একটা নির্ঘশ্বাস ফেলে বলো তো এবার আয়না চৌধুরী আপনি বলুন তার উপর এত আক্রোশের কারণ শুধু তার না মেঘের উপর আপনার এত আক্রোশের কিসের আয়না চৌধুরী বলো মেঘের উপর আমার তেমন আক্রোশ নেই তার শুধু একটাই অপরাধ সে আয়ান চৌধুরীকে তাকে বেশি ভালোবাসে আর মেয়ের অপমান করলে তার মেয়ের কষ্ট হবে আর তা দেখে আয়ান চৌধুরী কষ্ট পাবে আয়মান চৌধুরী আমার বড় ভাই কিন্তু সে আমার কোনো ভালোটাই করছে সে জানতো আমি স্কুল থেকেই আশনাপকে পছন্দ করতাম এবং আশনাপও আমাকে পছন্দ করে তারপরেও সে কেন বাবাকে বলল না আমার বিয়ে আশনাপের সাথে দিতে সব জেনেও সে চুপ করেছিল আমার বিয়ে হয়ে গেল এমন একজন মানুষের সাথে তাকে আমি কোনো দিনই ভালোবাসিনি আমি তো শুধু আশনাপকে ভালোবাসতাম একজনকে ভালোবেসে আরেকজনের সংসার করা যায় নাকি দিন যেতে লাগলো লোকটা ভালো ছিল আমাকে খুব আগলে রাখতো একটা সময় তার উপর আমি দুর্বল হয়ে পড়ি তারপর আমার ছেলে মেয়ে হয় কিন্তু একদিন আমি আশনাপের কথা তাকে জানাই সেই থেকে সে আমাকে অবহেলা করতে শুরু করে হয়তো তার স্ত্রী অন্য কাউকে ভালোবাসে সেটা তার সহ্য হয়নি তারপর থেকে ভুল হলেই সে আমাকে আশনাপকে নিয়ে গালাগালিজ করত যদিও কোনো দিন আমার গায়ে হাত তুলিনি তার বছর দুই পর আশনাপের সাথে দেখা হয় আশনাপ নাকি আমার জন্য বিয়ে করেনি সে এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে সে এটাও বলে সে নাকি বাবার কাছে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু আয়মান চৌধুরী তাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে পুলিশকে দিয়েছে পুরনো ভালোবাসা জেগে উঠল সব রাগ গিয়ে পড়ল ভাইয়ার উপর আমি সেই লোকটার এত অপমান সহ্য করতে পারছিলাম না তাই লোকটার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে আসি আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আমি যেইভাবে সংসারে সুখী হতে পারিনি তেমনটাই আয়মান চৌধুরীকেও সুখী থাকতে দেব না আশনাপের সাথে যোগাযোগ ছিল ওর সাথে মিলেই বিভিন্ন প্ল্যান করি যাতে ভাইয়াকে শেষ করে ফেলা যায় সব শুনে আয়মান যদি স্তব্ধ তখন তিনি দাঁড়িয়ে পড়ল আমি কিছু বলতে চাই মোহাম্মদ আদালত আমি চাই না আমার ভাই বোন আমার বিষয়ে কিছু ভুল ধারণা রাখুক কোর্ট অনুমতি দিল আয়মান চৌধুরী কাট করে দাঁড়ালো তিনি তার ভাই বোনের দিকে তাকালো তারা মুখ ফিরিয়ে নিল তিনি মেঘের দিকে তাকাতে মেঘ চোখ দিয়ে আশ্বাস দিল তিনি বলতে শুরু করল আমার ভাই বোন যে অভিযোগগুলো করেছে তাকে আদৌ সত্য জানি না কতটুকু সত্য তবে আমি বলতে চাই যা আমার কাছে সত্য আমার বাবার আদরের ছেলে ছিলাম সেটা ঠিক আছে তবে নতুন সাইকেল নতুন ব্যাট নতুন জামা কাপড় সব আমি পড়েছি আর সাফিয়ানকে পুরনো দেওয়া হতো কারণ আমরা তখন বড় লোক ছিলাম না আমার বাবা একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন তাই সব কিছু নতুন দেওয়া সম্ভব ছিল না যা প্রয়োজন শুধু সেটাই দেওয়া হতো তবে আমার বাবা খুব করে চাইতো সবাইকে নতুন জিনিস দেওয়ার এর থেকে যদি কারো ব্যক্তিগত আক্রোশ তৈরি হয় তাহলে আমার কিচ্ছু করার নেই তবে আমি আমার ভাইকে খুব ভালোবাসি সে যদি মুখ ফুটে বলতো ভাইয়া আমি সব সম্পদের মালিক হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমি তাকে দিতাম কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছুই বলেনি 
আমিও ভেবেছি আমার ভাই একজন বাধ্য ভাই সে তার ভাইয়ের সিদ্ধান্তকে সম্মান করে তার মতো ভাই ভালো ভাই এই দুনিয়াতে হয় না এটা আমার ভুল ছিল যার জন্য এত কিছু হলো আর আয় না তোর অভিযোগ আমি কেন আশ্রাফের কথা জেনেও তোর সাথে ওর বিয়ে দিনি এর কারণ আশ্রাফ ছিল একজন ড্রাগ অ্যাডিক্টেড তাছাড়া ও বিভিন্ন খারাপ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাছাড়া ও এসানের বোন শিরিনকে ভালোবাসত শুধু আমাকে শেষ করার জন্য আর নিজেকে বাঁচানোর জন্য তোকে মোহরা বানিয়েছিল কারণ আমি তার অপকর্মের কথা জেনে গিয়েছিলাম এসানো নিজের বোনকে আশরাফের সাথে বিয়ে দেয়নি দেখে এসানো আশরাফের আক্রোশের রোশান হলে পড়ে যায় যার জন্য সে তার জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছে ব্যাস এটুকুই বলার ছিল নির্ধারণ করল তারাও চুপচাপ মেনে নিল আপাতত কোর্ট এক ঘন্টার মতো বিরতি দিল তারপর আশরাফকে কেস উঠবে সবাই এখন মেঘের অফিসে প্রথমে সবাই আজানের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলল মেঘ বুঝতে পারলো তার আব্বার মনে অবস্থা সে তার আব্বার হাত ধরে বললো আব্বা সুরা ইউসুফ কত সুন্দর তাই না এটা আমাদের শেখায় কাছের মানুষগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে ভাঙা হৃদয়ে ভালোবাসা দিয়ে সারিয়ে তুলতে পারে কষ্টের পর সচ্ছলতা আসে দুঃখী হওয়া আর অকৃতজ্ঞ হওয়ার সমান নয় এবং ধৈর্যশীল মানুষদের শেষ পরিণতি হয় সুন্দর মন খারাপ করবেন না আব্বা যা হয়েছে সেখানে আপনার কোনো দোষ নেই দোষ তাদের যারা আপনাকে ভুল বুঝেছে তখন আয়মান চৌধুরী বলে আমি মানুষের নিজের ভাই বোনের চোখে এতটা খারাপ বুঝতেই পারেনি আব্বা সেই সব বাদ দিন না আজানকে বাহবা দেন আজানের জন্যই তো সব কিছু সহজ হলো তখন ধুসর বলো আজান এসব করলো কিভাবে তখন আজান বলো আপুর গলি লাগার 3 দিন আগে আমি আমার রুমে যাচ্ছিলাম হুট করে মেগাপুর নামে কিছু শুনতে পেলাম মেগাপু আমাকে এর আগে বলেছিল আয়না ফোপি মেগাপুর ভালো সহ্য করতে পারে না মেগাপুর নাম শুনে কোনো কিছু না ভেবেই ভিডিও অন করি কারণ পরে মেগাপুকে দেখাতে হবে তার নামে কি শুকলি করছে তারা সব শুনে আমি চমকে উঠি সব শুনে আমি দৌড়ে ওখান থেকে চলে যাই আমার কাবা কাবা অবস্থা তখন মেগাপু আমার কাছে আসে আমি মেগাপুর দিকে ফোন এগিয়ে দিয়ে সব বলি সব শুনে মেগাপু কাউকে কিছু জানাতে বারণ করে তাই কাউকে কিছু বলিনি আচ্ছা অতঃপর আশরাফকে কেস উঠে মিস্টার শেখ আগেই বুঝে গেছে যে আজ জিততে পারবে না তাই সে আর মুখ খুলবে না আশরাফক কাট করে দাঁড়ালো মেঘের জন্য আয়না চৌধুরী আর স্বপ্ন চৌধুরীকে সেখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মেঘ আশরাফকে সামনে কে বলল তো মিস্টার আশরাফ হক এখন বলুন তো আয়মান চৌধুরী এবং এহসান খানের সাথে আপনার কিসের শত্রুতা তার জন্য আপনি তাদের জীবন থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছেন আর হ্যাঁ ভুলেও মিথ্যে বলতে যাবে না কারণ আমি প্রমাণ নিয়েই কাজ করি আপনি স্বীকার না করলেও আমি প্রমাণ করতে পারব তবে আমি ডিটেলসে আপনার থেকে শুনতে চাই আশরাফক একবার লয়ারের দিকে তাকালো তিনি নিজের দিকে তাকিয়ে আছে তার মানে কোনো আশা ভরসা নেই আশরাফক বলল স্কুল লাইফ থেকে আমি আয়মান এহসান রোকানুজ্জামান খুব ভালো বন্ধু ছিলাম কলেজে ওটা হুট করে আমি ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়ে পড়ি আয়মান এহসান প্রথমে এই বিষয়ে জানত না পরে জেনেছে আমি যখন অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পড়ি তারা আমাকে বারবার বলেছে সেখান থেকে ফিরে আসতে তারা সাহায্য করবে কিন্তু আমি শুনিনি এরপর আমি ওদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি কিন্তু ওরা আমার ভালো চায় বলে আমার বাবার কাছে গিয়ে সব বলে দেয় আমার বাবাও আমাকে সরে আসতে বলে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড ছিলাম বলে বাবার সাথে রাগারাগি হয় তিনি আমায় ত্যাজ্যপুত্র করে তখন সব রাগ গিয়ে পড়ে ওদের দুজনের ওপর তখন থেকে ওদের শেষ করার ইচ্ছে হয় কারণ ওদের দুজনের জন্যই বাবা আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছে এদিকে টাকা না থাকায় ড্রাগ পাচ্ছিলাম না টাকার জন্য একজনকে খুন করি তার থেকে টাকা পয়সা সব নিয়ে নিই তখন থেকে শুরু হয় অন্ধকার জগতে পথ চলা এক ভাই আমাকে সাহায্য করে আমি তার সাথে মিলে ড্রাগের ব্যবসা শুরু করি এভাবেই দিন যাচ্ছিল কিন্তু একদিন ওদের দুজনের নজরে আমি আর আমার কর্মকাণ্ড পড়ি ওরা পুলিশকে খবর দেয় আমি কোন রকমে পালিয়ে অন্য জায়গায় যাই ওরা আর আমাকে পায় না আমি জানতাম না এহসানের বাড়ি ছিল ওর মামার বাড়ি ঢাকা থেকে পড়ত আমি এহসানের বোন শিরিনের প্রেমে পড়ে যাই আমি শিরিনের উপর নজর রাখতে শুরু করি শিরিনও আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে তখন আমি অনার্স চতুর্থ বর্ষে পড়ি আমি একদিন তাকে প্রপোজ করি ও বলে তার বাবা ভাইয়ের সাথে বিয়ের কথা বলতে ড্রাগসের ব্যবসা ভালোই চলছিল 
তাই আমি ওর বাবার সাথে কথা বলি তখন এহসান আমার ব্যাপারে জেনে যায় সে নাকচ করে বরং উল্টো পুলিশকে জানায় তখন আমি আবার পালাই ঢাকা এসে আয়না আমার প্রতি দুর্বল দেখে আমি প্ল্যান করি আয়নাকে বিয়ে করলে আয়মান চৌধুরী বোনের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারবে না আবার আয়মানকে শেষ করতেও সুবিধা হবে ওকে বলে ভালো হয়ে যাব তবুও যেন আয়নাকে বিয়ে করে দেখ তবুও যেন আয়নাকে বিয়ে দেয় আমার সাথে ওদিক থেকে এহসান আমার ব্যাপারে সব জানিয়ে দিয়েছে এও বলেছে আমি শিরিনকে ভালোবাসি আয়মান আমার সব প্ল্যান বুঝতে পেরে মেরে পুলিশে ধরিয়ে দেয় আমি কয়েক বছর জেল খাটি আর তখনই প্রতিজ্ঞা করি এহসান আর আয়মানের পরিবার শেষ করে ফেলব জেল থেকে বের হয়ে এহসানকে খুঁজি আর পেয়েও যাই আমি আয়নের খবর নিয়ে প্রথম ওকে দলে নিই আর ও নিজেও বোকার মতো আমাকে বিশ্বাস করে আমার সাথে হাত মেলায় সাফিয়ানকে দেখে মনে হতো ও আয়মানকে পছন্দ করে না তাই ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার দলে নিই প্রথম চালটা আমি আয়মান চৌধুরীর ছেলে আনাফকে দিয়ে শুরু করি আমার কথা মতোই সাফিয়ান ওকে ফেলে দিয়েছিল এহসানকে ছয় বছর আগে অ্যাক্সিডেন্ট করি কিন্তু ও বেঁচে যায় তারপর ওরা বিদেশে চলে যায় জেল থেকে বেরিয়ে তেমন টাকা ছিল না তাই বেশি এফোর্ট করতে পারিনি মানে এহসানকে ধরতে পারেনি এরপর বার বার আমি আয়মানকে মারতে চাইতাম কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ও বেঁচে যেত আগে তো এমনিতেই বেঁচে যেত কিন্তু তার মেয়ে মেঘ বড় হওয়ার সাথে সাথে আমার ব্যাপারে সব জেনে যায় তাই সে বাঁচিয়ে নিতে শুরু করে যার জন্য আয়মান চৌধুরীকে কোনোভাবেই শেষ করতে পারছিলাম না তাই মেঘকেই শেষ করার প্ল্যান করি যদিও তার ভাগ্য ভালো তাই গুলি খেয়েও মরেনি সব শুনে সবাই এক প্রকার বাক্রুদ্ধ আয়মান চৌধুরী আর এহসান খান আন্দাজ করেও পুরোপুরি ভাবে সব জানতো না দুশত জানতো তাদের আশরাফক নামের একজন শত্রু আছে কিন্তু কিসি শত্রুতা তা জানা ছিল না আজ জানলো হুট করে এই মেঘ বলল আপনার কথার সব কিছুই ঠিক আছে তবে আপনি তো এটা বললেন না এহসান খানের মেয়েকে কিভাবে মেরেছেন এ কথা শুনে ধুসিলের পরিবার চমকে উঠল মেঘ জানল কিভাবে মেঘের এমন প্রশ্নে কিছু মানুষের আত্মা যেন চমকে উঠল সব থেকে বেশি ধুসিলের পরিবার তারপরে মেঘের পরিবার কারণ তাদের এই বিষয়ে ধারণা নেই আশরাফ অবাক চোখে মেঘকে দেখল তিনি বলল তুমি কিভাবে জানলে যে এহসানের মেয়ে ছিল তোমার তো জানার কথা না তাছাড়া এহসানও তো তোমায় জানায়নি মেঘ হেসে বলল মিস্টার আশরাফ হক আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন এটা কোর্ট এখানে কোনো পার্সোনাল প্রোগ্রাম হচ্ছে না তাই সে সব পরে হবে তবে একজন লয়ার হিসেবে আপনাকে জানা প্রয়োজন আমার আপনার ব্যাপারে জানতে গিয়ে জেনেছি এখন বলুন তাকে কিভাবে মেরেছেন এহসান খানের পরিবার সবাই আশরাফ হক আর মেঘের দিকে তাকে আছে আশরাফ হক কিছু বলছে না দেখি মেঘ আবারও বলল কি হলো বলুন চুপ করে থাকলে কি আপনি পার পাবেন আপনি কিন্তু কোর্টের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করছেন কি ক্ষতি করেছিল নাইনে পড়ুয়া মেটা যার জন্য তাকে আপনার মারতে হলো সে তো আপনার কোনো ক্ষতি করেনি তাহলে কেন তার সাথে ওরকম করেছেন আশরাফ হক এবার মুখ খুললেন তিনি বললেন কারণ সে এহসানের আদরের মেয়ে ছিল তাকে মেরে ফেললে এহসান একদম ভেঙে যাবে যেমনটা মেঘকে শেষ করলে আয়মান ভেঙে যাবে অবশ্য আমি সবাইকে শেষ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠেনি আমি যেভাবে এত ভালোবাসার পরেও শিরিনকে পাইনি তেমনভাবে এত ভালোবাসার পরেও এহসান কেন তার মেয়ের সাথে থাকবে ওদের সুখ আমার সহ্য হয় না তো একদিন ওর মেয়ে যে গাড়ি করে স্কুলে যায় সেই গাড়ি ব্রেক ফেল করে দিই আর গাড়িটা একটা খাদে গিয়ে পড়ে আমি সেদিন সফল হয়েছিলাম তার কারণ মেয়েটা সেদিন মরে গিয়েছিল তারপর ওরা ওখান থেকে চলে আসে জানি না কোথায় না হলে ওর পরিবারের সবাইকে এক এক করে মেরে ফেলতাম এ কথা শুনে এহসান আর ধূসর দাঁড়িয়ে গেল ধূসর দৌড়ি গিয়ে আশরাফ হকে খুশি মারল আর কলার ধরে বলল তুই আমার বোনকে মেরেছিস আমরা ভাবতাম ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কিন্তু তোর জন্য আমার বোন মরে গেছে আমার আদরের বোনকে তুই মেরেছিস আমি তোকে ছাড়বো না তোর জন্য আমার পরিবার এখনো কাঁদে হট করে এই রুমটা গরম হয়ে ওঠে মেঘ ভাবতেই পায়নি ধূসর এরকম কিছু করবে মেঘ ধূসরের হাত ধরে বলল ধূসর কি করছেন কি এটা কোর্ট ছাড়ুন ওনাকে উনি ওনার কৃতকর্মের শাস্তি পাবে প্রিয়তমার স্পর্শে ধূসর শান্ত হলো ও আশা পেয়ে কলার ছেড়ে দিল ও বড় বড় ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আমি দুঃখিত মহামান্য আদালত মাথা ঠিক ছিল না তখন জজ বলল প্রথমবার বলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হলো এরপর থেকে এটা মাথা রাখবেন এখানে বিশৃঙ্খলা করা নিষেধ জি ধূসর গিয়ে ওর বরাদ্দকৃত জায়গায় বসে পড়ল 
দিলরুবা খানম কাঁদছেন এসান চৌধুরীও এক হাত দিয়ে তাকে ধরে আছেন দুশোর চোখ থেকেও এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল মেঘ তাকিয়ে দেখল অতপর জজের নিকট তার সকল প্রমাণ পেশ করা হল কোর্ট আশরাফ হককে শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দিল কোর্ট আশরাফ হককে শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দিল মেঘ একবার আশরাফ হকের দিকে তাকালো আর ভাবল তার জীবনে কি ছিল আগে আর এখন কি আছে পুরো জীবনটাই এমনি এমনি গেল মেঘ আশরাফ হকের দিকে এগিয়ে গেল তা দেখে সবাই অবাক হলো মেঘ আশরাফ হকের কাছে গিয়ে বলল কি বলেছিলাম না শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হন দেখলেন তো সেই দুই টাকার লয়ারের কাছে হাঁটতে হলো আসলে কি বলুন তো আল্লাহ যদি আপনার কল্যাণ চান তবে তার অনুগ্রহ রদ করার মতো কেউ নেই সুরা ইউনুস একশো সাত এই আয়াত দ্বারা কি বুঝলেন আপনি আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন আল্লাহ তাহলে যার সাথে থাকেন কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না যেমনটা হাজার বার আমার ক্ষতি করতে চেয়েও আপনি পারেননি আমার ফুপিয়ার কাকাইকে আপনার দিকে টেনেছেন এর সব দায় আপনার উপর পড়বে শুধু তারা তাদের অন্যায়ের দায় নেবে এটা আপনাকেও বহন করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসালাম বলেন যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করবে সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকি পাবে এটা তাদের নেকি সমূহ থেকে কিছুই কম করবে না আর যে ব্যক্তি কাউকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গুণা চাপবে এটা তাদের গুণা থেকে কিছুই কম করবে না মুসলিম দু হাজার ছয়শো চুয়াত্তর আবু দাউদ চার হাজার ছয়শো উনিশ ওকে তো সব দায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত গ্রহণ করুন আচ্ছা আর কিছু বলবো না হ্যাপি জার্নি তখন আশরাফ হক রেগে বললেও তুমি কি ভেবেছ এত কিছু করে তুমি আর তোমার পরিবার পার পাবে না পাবে না কারণ না থাক বললাম না তোমার জন্য সারপ্রাইজ থাক পুলিশ আশরাফ হককে নিয়ে চলে গেল বাকি সবাই কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল মেগোর কোর্টের চেয়ারে বসে বসে কিছু ভাবছে বোধ হয় আশরাফ হকের কথাগুলো তখন মিস্টার শেখ আসল ওর কাছে আর বলল অভিনন্দন মিস তখন মেঘ হেসে বলল শুক্রিয়া তবে কি জানেন তো সত্যের সব সময় জয় হয় আমাদের লয়ারদের কাজ সত্যের সাথে থাকা কিছু টাকার জন্য মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া উচিত না আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলেছি মিস্টার শেখ হাসলেও আর বলল কি করব বলুন তো আজ সোজা পথে চলার থেকে বাঘা পথে চললে মানুষ তার গন্তব্যে আগে পৌঁছে যেতে পারে আর সহজেই মেঘ হাসলেও আর বলল গন্তব্যে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য নিজের ইমান বিক্রি করে দিবেন নাকি অবশ্য আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সেটা আগেই বিক্রি করে দিয়েছেন যাই হোক পথ আপনার আপনি জানেন কোন পথে আপনি যেতে চান এর দায়ও আপনার অন্যের নয় আসছি যে ম্যাককে নিয়ে নিয়ে এত কথা হলো সে ম্যাক কি আপনি মিস কে মেগা মেঘ হাসলেও তা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন সেই মেঘ হি এই মেঘ সে বললো আমায় বিয়ে করবেন আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে কথা দিচ্ছি আমি আজ থেকে সব সময় সত্যের পথে চলব ইনশাল্লাহ সত্যের পথে চলুন তবে আমার জন্য নয় আপনার রবের জন্য কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাজিক চালচলন ও সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি সহি মুসলিম দু হাজার যারা সৎ পথে চলবে তারা তাদের প্রতিদান পাবে আর যারা অসৎ পথে চলবে তারাও তাদের খারাপ প্রতিদান পাবে সব থেকে বড় কথা আমি বিবাহিত আর আমার হাজব্যান্ড আমাকে অনেক ভালোবাসে আমিও তাকে ভালোবাসি আসছি আল্লাহ হাফেজ মেঘা না দাঁড়িয়ে পেছনে খুলো দুশোর ওর পেছনেই ছিল মেঘের দেরি হচ্ছে বলে ও এসেছিল মিস্টার শেখের প্রশ্ন শুনেও ও দাঁড়িয়ে পড়ে তবে মেঘের উত্তর শুনে তার মুখে আপনা আপনি হাসি ফুটে ওঠে মেঘ ধূসরকে দেখে এগিয়ে গিয়ে বলল ধূসর আপনি ঠিক আছেন তখন ধূসর বলল হুম তো চলো যাওয়া যাক বাইরে সবাই অপেক্ষা করছে তোমার মেঘ বাইরে এলো তখন প্রেস মিডিয়ার লোক ওকে আটকে ধল এটা সম্পর্কে ওর তেমন ধারণা ছিল না এমনটা দেখে ও আর ধূসর দুজনেই ভেবা চেকা খেয়ে গেল ও আসার পথে ওর মুখের নিকাপ বেঁধে নিয়েছে ও দুই একটা উত্তর দিয়ে ওখান থেকে চলে গেল আর এটাও বলল ও আর কোনো প্রশ্নে উত্তর দেবে না গাড়ির কাছে গেল সবাই ওখানেই অপেক্ষা করছে দিলরুবা খানো মেঘকে দেখে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল মেঘ তাকে আগলে নিল আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছে এটা আমরা জানতাম না 
তুমি আজ না বললে জানতেই পারতাম না ও আমার নীলাশাকে মেরে ফেলেছে মেঘ অবাক হয়ে ওনাকে ছেড়ে বলল নীলাশা নীলবা খানব মাথা নেড়ে বলল হুম আমার মেয়ে আমার নীলাশা আমার মেয়ের নাম নীলাশা খান ছিল এ কথা শুনে মেঘের মাথা ঘুরতে লাগলো ও এক পা পিছিয়ে গেল ও বলল আবার পানি খাবো একটু পানি দিন আয়মা যদি মেঘের অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি করে পানি দিল মেঘ পানি খেলে সবার দিকে তাকালো নিজেকে সামলিয়ে দেখলেও ধূসরের চোখে পানি চিকচিক করছে তা দেখে মেঘ বলল আপনারা সবাই চৌধুরী বাড়ি যান আমি আর ধূসর পরে আসব আর যা হয়েছে তা নিয়ে কেউ মন খারাপ করবেন না এটা জীবনের একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নাই এটা মনে করে নিজেদের সামলান সবাই মেঘের কথা মতো চলে গেল মেঘ ধূসরের হাত ধরে গায়ে দিয়ে উঠল নিজের ড্রাইভিং সিটে বসল দুশোর কোনো কথাই বলছে না ওর ধ্যান অন্যদিকে মেঘ একটা লেকের পারে গাড়ি থামালো ধূসরকে নিয়ে নামল ওখানে বেঞ্চ আছে মেঘ ধূসরকে নিয়ে সেখানে বসল মেঘ বলল ধূসর ধূসর আর নিজেকে সামলাতেই পারল না ও মেঘকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল তা দেখে মেঘেরও চোখে পানি এলো ধূসর বলতে লাগলো কেন এমন হলো মেঘ কেন মানুষের আক্রোশের তোপে পড়ে আমার বোনটাকে মরতে হলো কেন আমার পরিবারটা এলোমেলো হয়ে গেল তুমি জানো আমি আমার বোনকে খুব ভালোবাসতাম আমার মা আজও নীলাকে মনে করে কাঁধে ওর স্মৃতি থেকে বাঁচতে আমরা সিলেট আচ্ছা ওর স্মৃতি থেকে বাঁচতে আমরা সিলেট ছেড়ে ঢাকায় আসি ওখানে পুরো বাড়িটা জুড়ে নীলার স্মৃতি ছিল ও বাড়িতে ওর স্মৃতিগুলো আমাদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল তাই আমরা ওখান থেকে চলে আসি সেইবার সিলেটে তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম আমরা নীলার জন্যই চলে আসি যখন পরিবারের সবাই মিলে আড্ডা দিই তখন ওর কথা মনে পড়ে সকলের মুখের হাসি গায়েব হয়ে যায় তুমি জানো আমি ওকে পিচ্ছি বলে ডাকতাম ও আমাকে যখন ছোট ভাইয়া বলতো তখন মনটা প্রশান্তিতে ভরে যেত আমার কাছে আবদার করত আবদার না রাখলে গাল ফুলিয়ে বসে থাকতো যতক্ষণ না পর্যন্ত তার আবদার পূরণ না হতো সে পর্যন্ত সে কিছুই করত না আমাদের দুই ভাইয়ের চোখের মনই ছিল পিচ্ছি প্রথম বোন কি না রোজ নিয়ম করে ওর জন্য চকলেট নিয়ে আসতাম ও খুশিতে হাত তালি দিত একদম বাচ্চা ছিল সেদিন আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে চলে গেল কিন্তু আর ফিরল না সেদিন সবাই পাগলের মতো খুঁজছিল ওকে তখন শোনা যায় খাতে আমাদের গাড়ি পড়ে আছে আমরা সবাই সেখানে যাই শুধু গাড়িটাই পাই নীলাকে আর পাই না ওখানে নদী ছিল বলে সবাই লাশটা হয়তো আচ্ছা ওখানে নদী ছিল সবাই বলে লাশটা হয়তো নদীর স্রোতে চলে গেছে নীলার স্কুল ব্যাগ দেখে সবাই ওকে মৃত ঘোষণা করে তুমি জানো সেদিন আমি পাগলের মতো চিৎকার করে কাঁদছিলাম আমার পিচ্ছির জন্য আমার মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সবাই খুব ভেঙে পড়েছিল সেই দিনটা ছিল আমাদের জন্য একটা অভিশপ্ত দিন আমরা ভাবতাম ওটা নর্মাল অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কিন্তু সেটা তো অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না ওকে খুন করা হয়েছিল আর আমরা কেউ জানতেই পারিনি ওর কথা মনে হতেই আমার বুক ছেড়ে আসে দীর্ঘশ্বাস ওর কথা আমরা মনে করতে চাই না কারণ সবাই খুব কষ্ট পায় তাই তোমাকেও কোনো দিন বলা হয়নি তুই জানো ওর মৃত্যু বার্ষিকীর দিন আমি বাড়ি থাকতাম না সারা দিন নিজের মতো করে একা কাটাতাম আমি আমার বোনকে খুব ভালোবাসি মেঘ আমি খুব করে চাই আমার পিচ্ছি আমার কাছে ফিরে আসুক ও ফিরে আসলে আমি ওকে খুব আগলে রাখবো হারাতে দেব না ধূসর বাচ্চাদের মতো কাছে মেঘের চোখ দিয়েও পানি পড়ছে মেঘ ধূসরকে শক্ত করে জুড়ে ধরে বল শান্ত হন ধূসর আমি জানি এখন আপনার কেমন লাগছে নিজেকে সামলান প্লিজ আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না মেঘ মেঘ ধূসরকে ছেড়ে দিয়ে ওর গালে হাত রেখে বল আমার দিকে তাগান ধূসর আপনার যেমন আমার কষ্ট সহ্য হয় না তেমন আপনার কষ্ট আমার সহ্য হয় না প্লিজ আমার জন্য হলেও নিজেকে সামলান দুশোর মেঘের দিকে তাকালো আর ওর কথা শুনে চোখ মুছল মেঘ তখন বলল আমার কোলে মাথা রেখে আকাশ দেখবেন ধূসর ধূসর বেঞ্চে শুয়ে মেঘের কোলে মাথা রাখল মেঘ ধূসরের মাথায় হাত পোলাতে বোলাতে বলল আমার কথা মন দিয়ে শুনুন ধূসর কিছু মানুষকে আমরা জীবন থেকে হারাতে চাই না তবুও তারা হারিয়ে যায় কিছু সম্পর্ক আমরা ধরে রাখতে চাই তবুও সেসব সম্পর্ক আমাদের মুঠো গোলে বের হয়ে যায় যেমনটা আপনার পিচ্ছি আপনার থেকে হারিয়ে গেছে আবার হুট করেই আমরা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কিছু সম্পর্কে জড়িয়ে যাই 
কিছু সম্পর্ক হয় ক্ষণিকের বাতাসের মতো এসে ছোঁয়া দিয়ে আবার চলে যায় পাখির পালকের মতো ফেলে যায় কিছু অনুভূতি যেমনটা আমার সাথে আপনার সম্পর্ক পাখির পালকের মতো অনুভূতি ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের মনে সব থেকে বড় কথা আমরা যেমনটা চাই সব সময় তা হয় না আপনার সাথে আমার সম্পর্কটা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জুড়ে গিয়েছিল আমি ভাবতেও পারিনি আপনার সাথে আমার কোনোদিন সম্পর্ক হতে পারে যদিও আপনার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না যা হয়েছে তা আমাদের অতীত অতীত ভুলে বর্তমানে সুখী থাকুন যে অতীত মনে করলে কষ্ট ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না সেই অতীত মনে না করাই উত্তম আপনার অতীত নিয়ে ভাববেন না প্লিজ আপনার বর্তমান নিয়ে ভাবুন আমি আপনার পরিবার সবাই আপনার কাছে আছে দুশো চুপচাপ মেঘের কথা শুনল সবশেষে মেঘ ধূসরের কপালে একটা চুমো দিল ওর মনটা হুট করেই ভালো হয়ে গেল ধূসর কিছুক্ষণ পর বলল তুমি আমার উত্তম স্ত্রী কারণ একজন উত্তম স্ত্রী পারে হৃদয় বাঘের ফুটন্ত ফুল দিয়ে স্বামীকে সাজাতে এবং ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে স্বামীর সব দুঃখ বেদনাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন জীবন আনন্দদায়ক আর সবচেয়ে মধুর আনন্দ হচ্ছে একজন উত্তম স্ত্রীর সাহচর্য মেঘ হাসলেও আর বলল জীবনে যাই হোক না কেন বউয়ের প্রশংসা করা ভুলবেন না আপনি না আমার বউটাই যে এরকম কি আচ্ছা আমার বউটাই যে এরকম কি করব বলো তার প্রশংসা করে একটা উপন্যাস লিখলেও কম পড়বে আমার ভালোবাসা কি আচ্ছা আমার ভালোবাসা কি না সে এই যে নিষ্ঠুর মেয়েটা আমাকে আবার ভালোবাসি বলবে মেঘ ধূসর দিকে তাকিয়ে বলো মিস্টার ধূসর হেসান শুভ্র বলুন তো ভালোবাসি বলা সহজ না কঠিন তখন ধূসর হেসে বলল আমার কাছে তো সহজ এখন তোমার কাছে কিরকম সেটা আমি জানি না আপনার কাছে সহজ কারণ আপনি রোজ নিয়ম করে আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করেন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ভালোবাসি বলাটা কঠিন তবে সেটা বন্ধুত্বের জন্য বলা সহজ হলেও যাকে আপনি সত্যিকারের ভালোবাসেন তাকে বলা কঠিন কেন আপনার মনে নেই যেদিন প্রথম আপনি আমাকে ভালোবাসি বলেছিলেন সেদিন আপনার হাত পা কাঁপছিল আর ভালোবাসি বলার পর দৌড়ে চলে গিয়েছিলেন কারণ এই ভালোবাসি শুধু দুটো শব্দই না সামনের মানুষটার প্রতি তার আশা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে সারা জীবন ভালোবেসে একসাথে চলার প্রয়াস আর সব থেকে বড় কথা একটা মেয়ের জন্য ভালোবাসি বলা অতটাও সহজ নয় সে যখন ভালোবাসি বলে তার ভয় থাকে সামনের মানুষটার সাথে সারা জীবন চলতে পারবে তো মানুষটা সারা জীবন তাকে এমনই ভালোবাসবে তো আর সব থেকে বড় কথা একবার যখন একজন মেয়ে ভালোবাসি বলে দেয় তখন সে সেই সব থেকে সব কিছু থেকে রিলিফ পায় আর ভাবে এই ভালোবাসি শব্দটা আর বলতে হবে না তার আমি তো ভেবেছিলাম আর বলতে হবে না কিন্তু আপনি তো আমায় সেই কঠিন পরিস্থিতিতে আবারও ফেলে দিলেন ধূসর মেঘের কোলের থেকে উঠল আর ওর মুখোমুখি বসল ওর গালে হাত রেখে বলল তোমায় কথা দিচ্ছি মেঘ বালিকা তোমার আমাকে নিয়ে ভয়ের কোনো কারণ দিই আমি যেমনটা আছি তেমনটাই থাকব আর তোমাকে সব সময় খুব ভালোবাসবো আর পাশেও থাকব উপরের সব কিছু ঠিকই ছিল তবে মেয়েদের ভালোবাসি নিয়ে তুমি বানিয়ে বললে ভালোবাসি বলবে না বলে ভালোবাসি মানে ভালোবাসো কোন জেন্ডার দেখে হয় আচ্ছা ভালোবাসি মানে ভালোবাসো কোনো জেন্ডার দেখে হয় না তবে জানো কি ভালোবাসার প্রকাশ করলে সেই সম্পর্কের মিষ্টতা বাড়ে তাছাড়া ভালোবাসা প্রকাশ করা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সম্মত এখন ঝটপট ভালোবাসি বলে ফেলো তো আমি তো প্রকাশ করি আমার আচরণ দিয়ে মুখে কেন প্রকাশ করতে হবে শুনি আমি পারবো না নিষ্ঠুর মেয়ে বলো না যা বলার গুলি খাওয়ার দিনই বলে দিয়েছি আর পারবো না নিষ্ঠুর মেয়ে একটা মেঘ হাসলো কি অমায় খাসি মেঘ হেসে বলল আপনারই তো বউ এখন চলেন আপনার মোট ঠিক হয়েছে এখন গিয়ে মাকে সামলান আপনি আজ চলে যেতে হবে বলে পার পেয়ে গেলে না হলে তোমায় দিয়ে বলিয়েই ছাড়তাম আচ্ছা তাই নাকি আপনি বললেই আমি বলতাম আমাকে দিয়ে জোর করে আজ পর্যন্ত কেউ কিছু করাতে পারেনি বুঝলেন তুমি যে নিষ্ঠুর তাই হুম ভালো মেঘ হুম শুকরিয়া সব কিছুর জন্য আর সব থেকে বড় শুকরিয়া হলো আমার জীবনে আসার জন্য ভালোবাসি নিষ্ঠুর মেয়েটাকে ভালোবাসি আমার মেঘ বালিকাকে ভালোবাসি আমার উত্তম স্ত্রীকে তখন মেঘ মুচকি এসে বলল তাকে বলে দিয়েন তার মেঘ বালিকাও তাকে ভীষণ ভালোবাসে আর হ্যাঁ তার নিষ্ঠুর মেয়েটাও তাকে ভীষণ ভালোবাসে ধূসর এহসান শুভ্র ভাঙবে তবুও মচকাবে না মেঘ হাসলেও তারপর দুজনে গাড়ি করে বাড়ি চলে গেল সকলে চৌধুরী বাড়িতে আছে 
মেঘ দাদা মেঘ যেতে বলেছে তাই মেঘরা ফ্রেশ হয়ে ড্রয়িং রুমে বসত মেঘ বলল আব্বা সবাইকে নিয়ে খেয়েছেন তখন আয়মান চৌধুরী বললেন না এখনো খাওয়া হয়নি এত বেলা হয়েছে ভাবি তুমি রিমশিমকে খাইয়ে দাও আর সবাই খেতে বসো বড় ফোপি তুমি খাবার বাড়ো তোমাকে মাইমুনা চৌধুরী সাহায্য করবে আর কাকিমণি তুমি বসে থাকবে নাকি যাও গিয়ে ফোপিকে সাহায্য করো আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে না না খেয়ে থাকবে নাকি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে মেয়েকে এই কথাগুলো বললো আয়মন চৌধুরী তা দেখে হাসলো চৌধুরী বাড়ির সবাই না চাইতে উঠল আয়মন চৌধুরী এহসান খান খেয়ে বললো তার মেয়ে শুনেছিস কি বলেছে যা ফ্রেশ হয় মেঘ সবাইকে বলে ফ্রেশ হতে পাঠানোর জন্য সক্ষম হলো কিন্তু একজন রয়ে গেল সে হলো দিলরুবা খানম মেঘ সবাইকে যেতে বলে বললো হে দিকটা সে দেখে নেবে সবাই যেতে মেঘ দিলরুবা খানমের সামনে হাঁটু কেড়ে বসে পড়ল কেন খাবেন না আপনি কত বেলা হয়েছে জানেন হোক মেঘ তুমি আমাকে জোর করবে না আমার কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না আমি যদি খাইয়ে দিই তবুও আপনার খেতে ইচ্ছে করবে না এ কথা শুনে দিলরুবা খানম মেঘের দিকে তাকালো তখন মেঘ বলল নাকি আমার হাতে খেতে আপনি দ্বিধা বোধ করছেন তখন দিলরুবা খানম বললেন মেঘ টেনে এক চর মারব ব্যারিস্টার হয়েছে বলে তোমার মারতে পারবো না এমন কোনো কথা নেই এমন কথা মেঘ হাসল আর বলল মেয়েরা অন্যায় করলে মায়েরা মারবেই তো এতে আবার দেখতে কেন হবে মেয়ে ব্যারিস্টার কি না যাই হোক শুনুন মা যদি নীলাশা কখনো জানতে পারে তাকে ভেবে আপনারা নিজেদের কষ্ট দিয়েছেন তখন কি তার কষ্ট হবে না সে ভীষণ কষ্ট পাবে তাকে নিয়ে কাঁদবেন না বরং তার সুন্দর মুহূর্তগুলো ভেবে হাসবেন দেখবেন কষ্ট অনেকটাই কমে যাবে তাছাড়া আপনার এক মেনেই তো কি হয়েছে আমি আছি না আপনার ছেলে মেয়েরা আছে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন দেখে আপনার ছেলে মেয়েদের কি ভালো লাগবে বলেন তারাও তো কষ্ট পাবে কষ্ট পাবেন না মা সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এখন ফ্রেশ হয়ে আসুন না না থাক দরকার নেই আমি তো আপনাকে আমার হাত দিয়ে খাইয়ে দিব মেঘের কথা শুনে দিলরুবা খানামের কষ্টে অনেকটাই লাঘব হয়েছে ওনার মনটা ভালো হয়ে গেল ততক্ষণে বাকিরা এসে পড়েছে মেঘ দিলরুবা খানমকে খাইয়ে দিল মায়মনা চৌধুরী সেটা দেখতে লাগলো তার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে খাওয়া শেষে ড্রয়িং রুমে বসতেই মেঘের একটা ফোন এলো ও কানে নিয়ে ওপাশ থেকে কিছু একটা শুনে বলল এটা কি করে হলো আমি এখনই আসছি মেঘ ফোন রাখতে এই ধূসর জিজ্ঞেস করলো এখন আবার কোথায় যাবে ফ্ল্যাটে যাওয়ার একটা কাজ আছে কোনো সমস্যা তাহলে আমিও যাই না তেমন সমস্যা নেই এমনিতেও আজ বেশ ধকল গেছে বাড়ি গিয়ে রেস্ট নিন সন্ধ্যার আগেই পারলে চলে আসবো আব্বা না হলে সন্ধ্যার পরে তখন আয়মান চৌধুরী বললেন ঠিক আছে মেঘ উপরে গিয়ে দুই মিনিটে বোরখা হিজাব নিকা পরে সবার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ধূসর চেয়েও কিছু বলতেই পারল না অতপর ধূসরাও কিছুক্ষণ কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল এদিকে মেঘ তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটে পৌঁছালো দৌড়ে নিলে রুমে চলে গেল নীল হাত ধরে গোমরা মুখে বসে আছে জামিন মুখ দিয়ে ধুচ্ছে ইচ্ছে মতো হীরা লিয়া তাকে তাকিয়ে দেখছে মেঘ গিয়ে বলল নীল বাবু এটা কি করে হলো পড়ে গেলে কিভাবে তখন নীল গোমরা মুখে বলল এখন কি তুমিও বকবে আম্মু আমি ইচ্ছে করে পড়েছি নাকি তাহলে এটা কি করে হলো আমি তো দোতলায় দোল খাচ্ছিলাম আমি তো দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম হুট করে বেলে না বেলা কি যেন বলে দি লিউ মামনি বলো না তখন মেয়ে খেসে বলল ওটা ব্যালেন্স হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই ব্যালেন্স রাখতে না পেরে পড়ে গেলাম নিচে ওইখানে একটা কাছের টুকরো ছিল ওটা ঢুকে গেল আমার হাতে তুমি জানো কত রক্ত পড়েছে মেঘ তখন বলল তো মাই ডিয়ার বান্ধবীরা আপনার কোথায় ছিলেন হুম তখন হের বলল আমি তো জানতামই ও বাগানে গেছে আমি তো কাজ করছিলাম ঘরে ওনার চিৎকারের আওয়াজ পেয়ে বাগানে গিয়ে দেখি মহাশয় হাত ধরে বসে আছে এগিয়ে গিয়ে দেখি রক্তের মাখামাখি আম্মু তুমি জানো হিরু লিউ আর জাবিন মামনি আমি কত বকেছি আমি জানতাম নাকি ওখানে কাছের টুকরো থাকবি নিজের খেয়াল না রেখে এদিক ওদিক গেলে বকবে না তোমায় তাছাড়া তুমি হিরকে না বলে গেছো কেন হ্যাঁ যদি আরো বড় বিপদ হতো সরি আম্মু এমনটা আর করবো না ফ্রমিস এই তো শোনা ছিলেন আচ্ছা সেসব বাদ দাও এখন তোমাকে আর কেউ বকবে না এখন বলো ব্যথা কমেছে হুম আর এইটুকুনি আছি আচ্ছা তুমি ঘুমাও 
এখন দেখবে ব্যথা একদম গায়েব হয়ে যাবে আচ্ছা মাথে হাত বুলিয়ে দাও আম্মু মেঘ হেরতে দিকে তাকে বলো তোর খেয়েছিস না খাবো এখন নীলকে খাইয়ে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে আচ্ছা তোরা যা খেয়ে নে নীলকে ঘুম পাড়িয়ে আসছি আমি আচ্ছা ওরা চলে গেল মেঘ নীলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো কিছুক্ষণ পর নীল ঘুমিয়ে পড়ে মেঘ কপালে একটা চুমু দিয়ে রুম থেকে বের হলো ততক্ষণে তিনজনে খাওয়া শেষ যাবেন বলল বাগানে কাছের টুকরো থাকবে কেন হাজো ওটার জন্য আমাদের নীল ব্যাচা পেল আরে হয়তো ভুলে পড়েছিল তাছাড়া এই বিল্ডিং এর সবাই জানে বাচ্চারা সবাই বাগানে খেলে এরকম রেসপন্সিবলের মতো কেউ কাজ করবে না তবে তোরা ফোন দিসনি কেন নীলই তো ফোন দিয়ে আমায় বললো আম্মু আমার হাত অনেকখানি কেটে গিয়েছে তাড়াতাড়ি আসো আমি তো এক প্রকার ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম মেঘের কথাই তখন হির বলল আরে আজ তোর উপর অনেক ধকল গেছে তাই তোকে বিরক্ত করতে চাইনি নীলের ব্যাপারে আমি কখনোই বিরক্ত হই না এরপর থেকে যেন মনে থাকে ছোট কিছু হলেও আমায় জানাবি দেখেছিস কতখানি কেটে গেছে আচ্ছা বলবো আর কংগ্রেচুলেশন তো আজকের কেসটা তুই জিতে গেছিস শুক্রিয়া আচ্ছা তুই বলেছিলি না ধূসর ভাইয়ার বোনের কথা ওটার কি হলো কিছু না ওটার কথা বাদ দিয়ে এখন বল তখনই কলিং বেল বেজে উঠল ওরা বেশ চমকে উঠল দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে লিয়া দরজা খুলল তখন বাইরে থেকে আওয়াজ আসলো সারপ্রাইজ লিয়া খুশিতে কেঁদেই দিল কারণ ফাহিম এসেছে লিয়ার হাজবেন্ড লিয়ার কান্না দেখে ফাহিম ভেতরে ঢুকে লিয়াকে জড়িয়ে ধরে পড়ল আরে মে কাঁদছ কেন আমি আসে খুশি হনে বুঝি আচ্ছা তাহলে চলে যাই তখন লিয়া শক্ত করে ফাহিমকে জড়িয়ে ধরে বলল আপনি খুব খারাপ ফাহিম খুব খারাপ দুই দিন ধরে ফোন ধরছেন না কেন আপনি জানেন কত টেনশনে ছিলাম আরে বউ তোমায় সারপ্রাইজ দিতে হতো তো তাই এতক্ষণ তিন বান্ধবী চোখ ছোট ছোট করে ওদের দেখছিল হট করেই হের জোরে কাশি দিয়ে বলল এখানে অনেক বাচ্চা কোলা পাইন আছে তাই রোমান্স একটু সামলে করুন দোলা ভাই হিরের কথা শুনে লিয়ার ফাহিম তাড়াতাড়ি করে নিজেদের ছাড়িয়ে দাঁড়ালো ওরা তিন বান্ধবী হাসলো ফাহিম মেকি হাসি দিয়ে বলল সরি সরি শালিকা বাহ সবাই দেখে এক জায়গায় তা কেমন আছো তোমরা এখানে আসার জন্য দুঃখিত আসলে বাড়িতে গিয়েছিলাম সেখান থেকে বলল লিয়ার ফ্ল্যাটে এসেছে বউকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য তো অসুবিধা ছিল না তাই চলে এলাম তোমরা কিছু মনে করো না ঠিক আছে তখন মেয়ে খেসে বলল কিছু মনে করিনি ভাইয়া আর আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো কি রে লিয়া দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা সর্বত কর তখন লিয়া মুখ ভার করে বলল পারবো না আমি তখন ফাহিম হেসে বলল বইয়ের অভিমান হয়েছে বুঝি কিন্তু তোমার জামায়ের তো গোলা শুকে কাঠ হয়ে গেছে সে খেয়াল কি রাখো হুম লিয়া কিছু না বলে চলে গেল কেচে নেই তা দেখে সবাই মিটি মিটি করে হাসল তখন ফাহিম বলল তা তোমাদের প্রিন্স কোথায় তখন হের বলল হার বলো না ভাইয়া দোলনাই দোল খেতে গিয়ে পড়ে গিয়ে হাত কেটে গেছে তাই এখন ঘুমাচ্ছে ও আচ্ছা তোমরা যা করেছিলে না বিয়ের সময় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এখনো সেদিনে কথা ভাবলে কেমন চিন্ন লাগে নীলকে জামিনের ছেলে বলে কি ঘোলটাই খাইয়েছিলে মনটা একেবারে খান খান হয়ে গেছিল যাকে ভালোবাসি সে অন্য বাচ্চার মা ভাগ্যিস মেঘ বলেছিল নাইলে সেই দিনই হার অ্যাক করতাম তখন মেঘ হেসে বলল ওটা হিরের প্ল্যান ছিল আসলে হুট করে নীল আপনার সামনে পড়াতে ও বুঝতে পারছিল না কি করবে তাই আপনার সাথে মজা করেছে তখন হির বলল চান্দু তোমার বিয়ের ডেট ফিক্সড হোক তারপর দেখবে তোমার কি হাল হয় সব ভেবে রাখা আছে আমার তো ধূসর ভাইয়ের কথা ভেবে এক্ষুনি হাসি পাচ্ছে এই হির তুই কিছু করবি না সেটা পরে দেখা যাবে এখন চুপ থাক তখন ফাহিম বলল কতটুকু কেটে শুনলে রাহ বেশি না আবার কমও না মাঝামাঝি আছে হিরের কথায় ফাহিম হাসলেও আর বলল নীলিমা অনেক লাকি তোমাদের মতো বাঁধ হইবে এই যে সে এখন এখানে নেই তবু তোমরা চারজন কি সুন্দর নীলকে আগলে রেখেছ নিজের ছেলের মতো নিজের মা না থাকলে কি হবে চার চারটা মা আসে ওর কাছে হাই প্রাউড অফ মাই বউ তখন জামিন বলল আহা এখানেও বইয়ের প্রশংসা আর আমরা কি হ্যাঁ রে শালিকা রাগ করে না বউকে সবসময় আগে রাখতে হয় তাতে বউ খুশি হয় তোমাদের নিয়েও আমার গর্ব হয় বুঝতে পারলে তখন লিয়া এলেও আর বলল আলগা ভালোবাসা একদম দেখাবেন না নিন সরবতটুকু খেয়ে নিন 
বউ বানিয়েছে না খেয়ে পারি পাহেম অর্ধেক খেয়ে জামিনের দিকে এগিয়ে দিল জামিন জানে এর মানে তাই কথা না বলিয়ে খেয়ে নিল তখন মেয়ে খেলিয়াকে বললো পাহেমের সাথে বাড়ি চলে যেতে এতদিন পর জামা এসেছে একটু মানভিমানের পালা শেষ করে একে অপরের সাথে সময় কাটাক কিছুক্ষণ পর নীলকে দেখে লিয়া ফাহিমের সাথে চলে গেল তখন হের বলল কবে আমার জামাই হবে এভাবে হুট করে এসে সারপ্রাইজ দেবে আমি ও লিয়ার মতন অভিমান করব কবে আসবে আমার জামাই এ কথা শুনে মেঘ আর জামিন হাসল তখন মেঘ বলল আসবে কি এসে গেছে ওই চারতলার নজিম ভাই আছে না উনি তোকে পছন্দ করে তুই হ্যাঁ বললেই বিয়ে পাকা ওই ক্যাবলাকান্তকে কে বিয়ে করবে আমি কখনো করব না তাছাড়া ওনার মারে দেখেছিস দেখতেই রিনা খানের মতো কুচিটি মহিলা তাই ধূসর ভাইয়ারের জিগা ঈশান ভাই ছাড়া আর কোনো সিঙ্গেল পোলা আছে নাকি ওনার বন্ধু না এলে তার সাথে মই বিয়া করুম আছে একটা পুলিশ নাম অনেক অবিবাহিত চলবে নাকি আমার মতো মেয়েরা নিলেই চলবো নাম হুনার নাই ভাল লাগছে তারপরও আবার পুলিশ খাপে খা পঞ্চুর বাপ বলেই তিন বান্ধবী হেসে উঠল এই হিটটা না সব সময় উল্টা পাল্টা বলেই সবাইকে হাসায় হে জানে ভেতরে কেমন থাকে মেঘ কিছুক্ষণ থেকে এই সন্ধ্যার আগেই চলে গেল মেঘ বাড়ি আসার পর দেখলেও সব শুনশান যেন কোথাও কেউ নেই মেঘ ফ্রেশ হয়ে মাগিবের নামাজ আদায় করল তারপর আয়মান চৌধুরী রুমে গেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল আব্বা আসবো আসেন মেঘ ভেতরে ঢুকল আয়মান চৌধুরী বোধ হয় ওর অপেক্ষাই করছিল ও ভেতরে দেখে আয়মান চৌধুরী বললেন আমার চলেন একটু চন্দ্রবিলাস করে এসেছে সাত থেকে মেঘ বুঝতে পারলো আয়মান চৌধুরীর মন খারাপ তাই সে বিনা বাক্যে আব্বার সাথে চলল মায়মান চৌধুরী কেবল দেখেই গেল ছাদে একটা দোলনা আছে তারা দুজনেই সেখানে বসল আয়মান চৌধুরী বললেন আব্বা আপনার কাঁধে একটু মাথা রাখি মেঘ মাথা নাড়ালো তা দেখে তিনি মাথা রাখল আর বললো আম্মা আপন জনেরাই কেন বারবার আঘাত করে আমরা বলতে পারেন তখন মেঘ বলল কারণ আপন জনেরাই যে দুর্বলতা জানতে বা দেখতে পারে তাই আমার ভাই ভাই বোন হয়ে কিভাবে পালো এমনটা করতে আম্মা সেদিন যদি আপনার কিছু হতো তাহলে আমি কি নিয়ে বাঁচতাম বলুন একজন কিন্তু আগে হারিয়ে যাচ্ছি যদি আপনাকে হারাতাম কিছু হয়নি আব্বা আমি ঠিক আছি তো হুম কিন্তু আপনাকে যে সাময়িক বিদায় দেওয়ার সময় এসে গেছে আম্মা আপনি যাওয়ার পর এসান আপনাদের বিয়ের কথা বলছিল পনেরো দিন পর ডেক্স ফিক্স করা হয়েছে এই জন্যই কি আমার আব্বা এত বেশি মন খারাপ শুনেন আব্বা আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে সব হলো আবহাওয়ার মতো আমাদের খুশি দুঃখ সুখ কষ্ট বিজয় জয় সব হাওয়ার মতো যা আসে আমাদের ছুঁয়ে চলে যায় কোনোটাই দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাথে থাকে না জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত এক একটা চমৎকার মুহূর্ত তাই যেটা যেমন আছে আমাদের তেমনটাই উপভোগ করা উচিত আমার জীবনে যখন দুঃখ ছিল তখন কি শুধু দুঃখই ছিল তখন আপনি ছিলেন তো মামা ছিল যাদের দ্বারা আমি একটু হলেও খুশি হতাম আজ আপনার খারাপ লাগছে কিন্তু দেখে নিয়েন বিয়ের দিন পর্যন্ত সব থেকে বেশি খুশি আপনিই থাকবেন আম্মা আপনার কথা জাদু আছে মনটা হুট করে ভালো হয়ে গেল আম্মা আব্বা কানা মাছি খেলবেন হুম আম্মা আচ্ছা সবাইকে ডেকে নিয়ে বাগানে চলেন মেঘ এক এক করে সব ইয়াংস্টারদের নিয়ে গেল সবাই প্রথমে অবাক হলেও রাজি হয়ে গেল আশা চৌধুরীও যোগ দিল জাহানারা চৌধুরী আর মায়মনা চৌধুরী দূর থেকে দেখতে লাগলো আয়মন চৌধুরীর চোখে কাপড় বাঁধা হয়েছে সকলে বেশ এনজয় করছে সকলের মুখেই হাসি মেঘ একসময় দাঁড়িয়ে ওর আব্বার হাসি দেখতে লাগলো এখন মন আয়সা চৌধুরী আজান জিয়ান শিফা সবার মুখেই হাসি সবার হাসি দেখে এই নিজের মুখেও হাসি ফুটে উঠল মূলত এই খুশির জন্যই এখন কানামাসি খেলা হট করেই আয়মন চৌধুরী মেঘকে ধরে ফেলল আর বলল আম্মা আপনাকে ধরে ফেলেছি মেঘ হাসল আয়মন চৌধুরী নিজের চোখের কাপড় করে মেঘের চোখে বেঁধে দিল অতপর ওরা অনেকক্ষণ খেলল মেঘ বলল চলো অনেক খেলা হয়েছে আর না ডিনার করে নাও সবাই সবাই মেঘের কথা মতো ডিনার করার জন্য গেল সবাই মেঘকে ধন্যবাদ জানালো একসাথে ডিনার শেষ করে মেঘ উপরে আসল তখন মেঘের ফোনটা বেঁচে উঠল মেঘ দেখল ধূসরের ফোন ও ধরে সালাম দিল আসসালামু আলাইকুম আমার 
আচ্ছা আমাদের বিয়ের আর পনেরো দিন বাকি কিছু বুঝতে পারলে এতে আবার বোঝার কি আছে আব্বা বলেছে তো আরে তুমি বোঝনি আমার কথা ডাবল মিনিং করে কথা বললে বুঝবো কিভাবে বলেন তুমি সবার কথা বুঝতে পারো খালি আমার বেলায় নিষ্ঠুরতা দেখাও নিষ্ঠুর মেয়ে একটা আচ্ছা বাবা সরি এখন বলুন পনেরো দিন পরে তুমি একেবারের জন্য আমার হবে আমরা এতদিন পর ছিলাম নাকি তোমার সাথে কথা বলাই বেকার তাহলে ফোন দিয়েছেন কেন তুমি আসলে নিষ্ঠুর হুম ভালো আচ্ছা এই টপিক বাদ শুনো হুম বলেন তুমি তোমার শপে জেন্টসের জিনিসপত্র রাখতে পারো নি তাহলে আমি আমার বউয়ের শোরুম থেকে ফ্রিতে শপিং করতে পারতাম এহ উনি বললেই যেন আমি ফ্রিতে দিয়ে দিতাম দিতে না বলছো না এই হলো ছেলে আর মেয়েদের ভালোবাসার পার্থক্য আমার যদি তোমার মতো শোরুম থাকতো তাহলে সব তোমায় ফ্রিতে দিয়ে দিতাম দরকার পড়লে শোরুমটাও নেই দেখেই বলছেন থাকলে বলতেন না শুনুন জীবনে তাই হোক না প্রফেশন আর পার্সোনাল কখনো মিক্স করবেন না তাহলে কোনো জায়গায় টিকতে পারবেন না আর সফলও হতে পারবেন না হুম বুঝেছি আমার বউ আচ্ছা এখন বলো তো এই যে আজ এত কিছু হলো খারাপ লাগছে না তখন মেঘ মুচকে এসে বললো খারাপ লেগেছিল কিন্তু নিজেকে একটু সুখী করতে ভুলে গেছি হুমায়ন আহমেদ স্যারের একটা উক্তি আছে না ভুলে যাওয়াই ভালো পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ কারা জানো যারা দ্রুত সব ভুলে যেতে পারে তারা যারা কিছুই ভুলতে পারে না তারা দারুণ অসুখী বাহ বেশ বললে তো আচ্ছা আমিও ভুলে গেলাম এখন যাও আচ্ছা আপনি আকাশ মাহমুদকে চেনেন কিভাবে তুমি চেনো নাকি তাকে ওই একটু বলুন না উনিও একজন ডক্টর বিদেশ যাওয়ার পর দেখা হয়েছিল ওনার সাথে আমরা একই ভার্সিটিতে পড়তাম তারপর ওনার সাথে কাজও করেছি আমার থেকে দুই বছরের সিনিয়র কি উনি ডক্টর হ্যাঁ তুমি এমন ভাবে বলছো যেন উনি ডক্টর হতে পারে না তেমন কিছু না যদি কোনোদিনও মনে করেন আপনার এই আকাশ মাহমুদ আপনার ক্ষতি করতে চায় তাহলে কি করবেন উনি তো খুব ভালো মানুষ আমাকেও একবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচিয়েছিল আমার উপর একটা কেমিক্যাল পড়তে যাচ্ছিল উনি সেটা দেখে আমাকে সরিয়ে নিয়েছেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন রাখছি ঘুমবো রাগ করলে নাকি আচ্ছা কিন্তু তুমি হঠাৎ এই কথা বললে কেন না না রাগ করব কেন এখনকার সময় কাউকে বিশ্বাস করা যায় না সকলে ভালোর মুখোশ পরে চলাচল করে আচ্ছা বাদ দিন এমনি বলেছি ও আচ্ছা রাখছি আরে শোনো তো হুম শুনছি আমি প্রেমে পড়েছিলাম সেই বাবার হাত ধরা ছোট্ট মেয়েটির হারিয়েছিলাম তার চোখের মায়াতে মুগ্ধ হয়েছিলাম তার কাঠিন্যতায় নিষ্ঠুর মেয়ে বলে উপাধি দিয়েছিলাম অবলীলায় সেও কি আমার প্রেমে পড়েছিল সে কি আটকে ছিল আমাতে উঠ করে জানতে ইচ্ছে করছে ভীষণ সেও কি আমায় ভালোবাসে ভীষণ মেঘ হাসলেও দুনিয়া এপাশ থেকে ওপাশে যাবে তবু নিয়ম করে ধূসরের ভালোবাসি প্রকাশ থামবে না মেঘ এসে বলল হুমায়ুন স্যার আরেকটা উক্তি ছিল কি জানেন মানুষ জীবনে একবার হলেও ভয়াবহভাবে কারো প্রেমে পড়ে আর এই প্রেমের মোহ জীবনেও কাটে না আচ্ছা রাখছি আলদ ফেস ধূসর হাসলো মেঘ ফোন কেটে দিয়েছে ধূসর বলল মেয়ে তুমি যতই ভালোবাসি বলা থেকে পালাও কিন্তু এমন ভাবে নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করো মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার ওই মুচকি হাসিতে আমি মায়ায় পড়েছি তোমার ওই চোখেতে আমি ভালোবেসেছি তোমার ব্যক্তিত্বকে দেখতে দেখতে চার পাঁচ দিন কেটে গেল আপাতত মেঘ আর মেঘের তিন বান্ধবী আর নীল বসে আছে একটা রেস্টুরেন্টে কাদের নাকি আসার কথা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি কিন্তু তাদের কোনো ইয়ত্তা নেই অতপর বিরক্ত হয়ে জামিন বলল কি রে মেক সেই শোরুম থেকে নিয়ে এলি কারা নাকি আসবে আর যে বা যারা আসবে তাদের কোনো কাণ্ডকে নেই সময় বলেও তো কথা আছে একটা তখন মেঘ বলল আরে এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিস আর কিছুক্ষণ কর হয়তো রাস্তায় জ্যামে আটকে গেছে আমার খিদে লাগছে তোদের জন্য খিদেও পাচ্ছি না তখন নীল বলল হ্যাঁ হ্যাঁ জাবিন মামুনি তুমি বাচ্চাদের মতো করছো কেন আমি কিন্তু বাচ্চা কিন্তু তোমার মতো অধো অধো আহ হা আম্মু কি যেন বলে বলো না মেঘ হেসে বলল ওটা অধৈর্য হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই আমি কিন্তু সেটা হচ্ছি না আচ্ছা বাবা সেটা ঠিক আছে কিন্তু আসবে না কি তখন হির বলল 
ওই তো এসে গেছে রাবিন সামনে তাকালো আর তাকিয়ে চমকে উঠল ইনি তো ঈশানের পরিবার আর ঈশান জাবিন তো পালানোর পায়তারা করছে মেয়ে গিয়ে ওনাদের সাথে কুশল বিনিময় করলো অথবা সবাই ওদের টেবিলেই বসল ঈশান গিয়ে জাবিনের পাশে বসল জাবিন মাথা নিচে করে বসে আছে হুট করে ঈশানের মা বলল তো জীবন কেমন আছো হুট করে এমন কথা শুনে জাবিন চমকে তার দিকে তাকালো জাবিন ছোট করে বলল জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি কেমন আছেন আন্টি আরে মা আন্টি বলছো কেন এখন থেকে মা বলার অভ্যেস করো কয়েকদিন পর থেকে তো তাই ডাকতে হবে মানে আসলে আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না আরে তুমি যদি ঈশানের বউ হও তাহলে কি আমায় আন্টি ডাকবে তখন তো মাই ডাকতে হবে তাই না জাবেন মেঘদের দিকে তাকালো মেঘ চোখ দিয়ে আশ্বস্ত করলো ও এতক্ষণে সব বুঝতে পারলো মেঘ বললো তো আন্টি এবার বলুন বিয়ের তারিখটা কবে ফেলছেন তখন জাবিন বলল আমি এই বিয়ে করতে পারবো না তখন ঈশান বলল কেন বিয়ে করতে পারবে না কেন কি সমস্যা আপনি কি বলতে বাধ্য নন মি আমি উঠছি আমার কাজ আছে জাবিন উঠবে তখন ঈশান বলল তুমি কি আমার মায়ের জন্য বিয়েটা করতে চাইছো না ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন মা রাজি দেখেই আমরা এখানে এসেছি এর আগে মাই তোমাকে বলেছিল রাজি না হতে তাই না ব্যাপারটা তেমন না আসলে জাবিন মেঘ আর ঈশানের মায়ের দিকে তাকালো ঈশানের মা উঠে এসে জাবিনের গাড়ি হাত দেখে বলল যা হয়েছে ভুলে যাও মা আমি মন থেকে চাই তুমি আমার ঈশানের বউ হও না না মনে করো না আমি অভিনয় করছি আমি সত্যি বলছি তা হঠাৎ করে এরকম সিদ্ধান্তের কারণ সরি কিছু মনে করবেন না আমার ভুল ভেঙে গেছে মা আমি আর আমার ছেলেকে কষ্ট পেতে দেখতে পারছি না আমি বুঝে গেছি আমার ছেলের সুখ তোমাতেই নিয়ত তুমি ছাড়া ওর জীবনে অন্য কেউ আসলে সঠিকভাবে বাঁচতে পারবে না আমি শুধু একজনের না দুজনের জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছিলাম আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি মা প্লিজ রাজি হয়ে যাও আমার মেয়ে হয়ে আমার পরিবারে প্রবেশ করো আমি তোমার মা হতে চাই তখন মেঘ জামিনের কাছে এসে বলল এত দুঃখের মাঝে যখন সুখ হাতছানি দিচ্ছে তাহলে সেটা নিতে ক্ষতি কিসের মেঘ তুই আমি জানি তুই কি ভাবছিস সব পরে হবে মেঘ হির আর লিয়া জামিনকে দূরে নিয়ে বোঝাতে লাগলো অতপর সে রাজি হল মেঘ এসে খবরটা দিতে ঈশান আলহামদুলিল্লাহ বলল অতপর ঈশানের পরিবার ঠিক করেও যেহেতু জাবিনের তেমন কেউ নেই আর ঈশানও দেরি করতে চাইছে না তাই কালই কাজে অফিসে গিয়ে বিয়ে সারতে জাবিন মানা করতে চাইলেও বাকিরা রাজি হয়ে গেল এতক্ষণ কেউ নীলকে খেয়াল করেনি নীলে কোনো দুঃশব্দ করেনি জাবিন বিয়েতে রাজি থেকে চিৎকার করে বলল ইয়ে আমার মামনির বিয়ে হবে এটা যেন ঈশানের পরিবারে সবার কাছে বাচ ফেলার ন্যায় কাজ করল ঈশান পুরো থম মেরে গেল মেঘরা বুঝতে পারল ওরা কি ভাবছে ওরা কিছু বলবে কিন্তু জাবিন মানা করল জাবিন দেখতে চায় ঈশান কি রিয়াক্ট করে ঈশানের বাবা নীলকে বলল জাবিন তোমার কে হয় বাবু আমার মামনির কেন তখন ঈশান বলল তাহলে এর জন্য তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইছিলে না কিন্তু তোমার তো কারোর সাথে সম্পর্ক ছিল না তাহলে এই বাচ্চাটা এলো কিভাবে জাবিন কিছু বলল না তা দেখে ঈশান বলল ওর বাবা কে তখন নীল বলল আমার বাবা তো আকাশের তারা হয়ে গেছে তখন ঈশান নীলের দিকে তাকিয়ে বলল আমি ওকে সহ তোমাকে বিয়ে করব তোমাকে আমি ভালোবাসি তুমি এক বাচ্চার মা হও আর দশ বাচ্চার মা হও তবুও তোমাকে বিয়ে করব এ কথা শুনে জাবিনের খুব হাসি পেল তখন মেঘ বলল রিল্যাক্স মিস্টার ঈশান নীল জাবিনের বাচ্চা নয় তাহলে ও যে মামুনি বলল তখন মেয়ে কিছু পড়বে তার আগে নীলই পড়ল আমি তো হিরু মামনি আর লিও মামনিকেও মামনি বলি মানে ঈশান ভাইয়া আপনি আমার সাথে আসুন আপনাকে বলছি আমি মেঘের কথা ঈশান মেঘের সাথে একটু দূরে গিয়ে কথা বলল মেঘ নীল আর নীলিমের বিষয়ে সব জানালো সব শেষে ঈশান বলল দোষর কিছু জানে এ সম্পর্কে না জানে না তবে কেন যেন মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি জেনে যাবে আসলে আগেই জানাতাম কিন্তু এটা রিস্ক হয়ে যেত কারণ তার সাথে আকাশ মাহমুদের পরিচয় আছে 
আমি শিওর সে ধূসরের উপর নজর রাখে আর তার সাথে কথাবার্তা বলে তুমি চিন্তা করো না আমি সর্বদা তোমাদের পাশে আছি কোনো সাহায্য লাগলে বলো বিনা দিতাই আপাতত বেশি কিছু করতে হবে না আপনার বন্ধুকে নীলের ব্যাপারে না জানালেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে যাব না তোমাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার জন্য শুভকামনা শুক্রিয়া আপনাদের বিয়ে তো কাল হচ্ছে আমাদেরটা পরে তাই আপনাকে অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা শুক্রিয়া তো এখন যাওয়া যাক হুম তবে আপনার পরিবারকে সব জানানোর প্রয়োজন নেই শুধু বলবেন জবিনের ছেলে নাম হুম আর হ্যাঁ মাকে বোঝানোর জন্য শুক্রিয়া সেদিন যদি তোমরা তিন বান্ধবী জাবিনের ব্যাপারে মায়ের সাথে না কথা বলতে তাহলে জাবিনকে আপন করে পেতাম না মেনশন নট ভাইয়া আমার বান্ধবীটা শুধু দুঃখই পেয়ে গেল এখন না হয় একটু সুখের মুখ দেখো ইনশাআল্লাহ তোমার বান্ধবীকে এমন ভালোবাসা দেব যাতে তার দুঃখগুলো সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ এখন চলুন ওরা দূরে জাবিনদের কাছে চলে গেল সবকিছু ঠিকঠাক আছে অতঃপর সবাই খেয়ে দিয়ে নিজেদের কাছে বেরিয়ে পড়লো মেঘের ইচ্ছে হলো দূষণের সাথে দেখা করতে তাই ওই রিক্সা নিয়ে রওনা দিল মাঝপথে মেঘ ফোন দিল ধূসরকে ধূসর ফোন ধরে সালাম দিল আসসালামু আলাইকুম ওয়াইফি বাহ আজকে দিনটা দারুণ বলতে হবে নিষ্ঠুর মেয়েটা আমায় আগ বাড়িয়ে ফোন দিয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভনিতা বাদ দিন তো আপনাকে দুটো সুখবর দিতে ফোন দিলাম সুখবর বাহ ঢাকার বাইরে যেতে হবে সকালে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হবে আমি কি করে থাকব তাহলে পরশুদিন করতে বলি না না কত বছর ধরে অপেক্ষা করছে এখন ঝগড়া দেওয়া উচিত হবে না তাছাড়া তুমি আছো তো আমি আর তুমি তো একই এবার দ্বিতীয় সুখবরটি বলে ফেলো আপনি হসপিটালে হ্যাঁ কেন আমি আপনার হসপিটালে নিচে আসি আপনার কেবিনে কি সত্যি ওকে আই এম ওয়েটিং ফর ইউ লাভলি ওয়াইফি দুশোর খুশি মনে ফোন রাখতে সামনে মানুষটা বললো কি ব্যাপার দুশোর খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে আর বলবেন না আকাশ স্যার সরি ভাইয়া মেঘ আসছে হসপিটালে বাই ওয়াইফ তাছাড়া আমার বন্ধু ঈশান ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে কালকেই বিয়ে ও আচ্ছা আপনার সাথে তো দেখা হয়েছিল বিয়েতে যার সাথে আপনার একটু কথা কাটাকাটি হলো সেটাই ও আচ্ছা মেঘ রিসেপশনে এসে ধূসরের নাম বলতেই ওকে যেতে বলল কারণ মেঘকে হসপিটালে প্রায় সবাই চিনে ফেলেছে মেঘ নক করলো তখন ধূসর বলল কমিন মেঘ খুশি মনে ক্যাবিনে ঝুঁকতেই মেঘের হাসি গায়েব হয়ে গেল সে যে মোটেও আকাশ মাহমুদকে আশা করেনি এটা তার চেহারা দেখে বোঝাই যাচ্ছে মেঘ একটু একটু করে আগাল ধূসর নিজের চেয়ার ছেড়ে মেঘকে বসতে দিল মেঘ বসল না ধূসর হেসে বললো আকাশ ভাইয়া এই যে মেঘ আর মেঘ উনি মেঘ শক্ত কণ্ঠে বল ওনার পরিচয় আমাকে দিতে হবে না আমি বেশ ভালো করেই চিনি ওনাকে অবশ্য আমার থেকে ভালো ওনাকে কে চিনে মেঘের এমন কথাই ধূসর অবাক হলো তখন মেঘ বলল আপনার কি এখন কোনো কাজ আছে ধূসর না তেমন কোনো কাজ নেই তাহলে হসপিটালের ছাদে চলুন কিছুক্ষণ আপনার সাথে প্রাইভেট সময় কাটাই এই কথা শুনেই আকাশ মাহমুদের রাগে মাথা ফেটে যাচ্ছে আর ধূসর তো কাশে উঠে গেল এদিকে মেঘের দুজনের অবস্থা দেখে হাসি পেল বিশেষ করে আকাশ মাহমুদের চেহারা দেখার মতো হয়েছে আকাশ মাহমুদ বলল আচ্ছা ধূসর আজকের মতো আসি তোমাদের বিয়েতে দেখা হচ্ছে তোরই থেকো সে চলে গেল ক্যাবিন থেকে লাস্টে কথা করে সে মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল মেঘ তা দেখে একটু ভর গেল তৈরি থাকার কথা কেন বলল তখন ধূসর বলল মিসেস ধূসর এহসান শুভ্র আপনার কি হয়েছে বলুন তো আজ বেশ অন্য মোডে আছেন জানি না কিন্তু আজ খুব ভালো লাগছে নিজেকে কিছুটা হালকা লাগছে এখন শুধু হিরের বিয়েটা দিতে পারলেই বাঁচি বিয়েটা ভেতরে ভেতরে অনেক কষ্ট পায় সব সময় ফানি ফানি কথা বলে নিজে হাসে অন্য কেউ হাসায় কিন্তু দিন শেষে সেও অসহায় হয়ে পড়ে তার যে সবাই থেকেও কেউ নেই ইনশাল্লাহ দেখবে খুব তাড়াতাড়ি হিরেরও একটা কিছু হয়ে যাবে আচ্ছা বাদ দাও এখন বলো আমাদের বিয়ের তো দশ দিন বাকি আছে শপিং করেছো 
আমার এত আগে শপিং করে লাভ কি বলুন তাছাড়া আমি শুধু ফোনে বলবো কোনটা লাগবে দেন আমার সব হাজির ওহো আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমার বইয়ের শপিং মল আছে তবে তোমার ড্রেসটা আমি পছন্দ করব যদিও তোমার শোরুম থেকে কিনবো কবে যাবেন আমাকে বলবেন আমি পৌঁছে যাব আচ্ছা আপনি আকাশ মোহাম্মদকে দাঁত দিয়েছেন আমাদের বিয়েতে 